ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എം സി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റായിട്ടും പിന്നെ മെയിലായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലബസ് മാറിയോ രണ്ട് വർഷം ആക്കിയോ ഡ്യൂറേഷൻ മാറ്റിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയറായി കാരണം എം സി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയും കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് പറയില്ല ദാറ്റ് ഇസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സോ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് വന്നത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ത്രീ ഇയർ എം സി എ റെഗുലറിനും ലാറ്ററിന് ടു ഇയറും അങ്ങനെയില്ല എല്ലാവർക്കും ടു ഇയർ ആക്കി അതാണ് മെയിൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ബി സി എ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ബി എസ് സി ബി എ ബി കോം ഇവരൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്തുക സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ കെ ടി യു പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എം സി എ കോഴ്സിൻ്റെ പഠന കാലയളവിൽ പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രോസ്പെക്ടീസിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി ഈ എം സി എ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം ഒരു കോഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ബി സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡൗട്ടുള്ളവർ എം എൽ ബി എസിൻ്റെ എൽ പി ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമുക്ക് റെഗുലറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വേറെതായിരുന്നു ലാറ്റർ എൻട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വേറെതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വർഷം അവരെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് റെഗുലർ വേറെ ലാറ്ററൽ വേറെ എന്നി അങ്ങനെയില്ല കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷം ആക്കിയാലോ എല്ലാവർക്കും സെയിം ഡ്യൂറേഷനാണ് വരുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ വന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റെഗുലറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്താണോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വർഷം വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ നോളജ് ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടെൻത്തിൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പിന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലും ആണ് വരുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക മാത്സ് അത്യാവശ്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ എം സി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി ഇനിയും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ട വീഡിയോ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം 
അറിയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് ചെയ്യുക പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ലാസ്റ്റ് മീൻസ് അറിയാ അറിയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വിട്ടിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാലോ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ജൂലൈ തേർഡിനായിരുന്നു ഫോർത്ത് മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് മുതൽ ഫോർത്ത് മുതൽ ജൂലൈ ട്വൻറ്റീത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ചലാൻ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫീ റിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ എയ്റ്റീൻത്ത് വരെ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ജൂലൈ എയ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റീത്ത് ആയതുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റും എയ്റ്റി ട്വൻറ്റീത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചലാൻ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ട്വൻറ്റീത്ത് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഡേയ്സ് മാക്സിമം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫീ റെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ടെക്നോ ടെക്നിക്കൽ എററാണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കൽ എറർ അവർ അവർ സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് നഷ്ടമാവും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് തന്നെ എക്സാം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരും ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കേസസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ജൂലൈ ഫോ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനൊന്നും നട നടന്നു എന്ന് വരില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നീറ്റ് എക്സാം ജെ ഇ എക്സാം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇതും മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പോയിട്ട് വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആക്കാതെ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ബി എസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ സൈറ്റിൽ തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ നമ്പേഴ്സിൽ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാം അതല്ലാതെ എൻ്റെടുത്ത് ചോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു